ഫ്രൈഡേസ്റ്റ് <laughs> അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അവക്കാഡോന്റെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ സാലഡും അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ബുൾസെ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ബുൾസെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാതെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും കുറച്ചു പേര് എന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറി കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല വഴുതനങ്ങയുടെ അസല് കറിയാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി പേര് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതൊരു സ്പൈസി ആണ് അതേസമയം കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അസലായിട്ട് കറി അത് അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കാണാത്തൊരു കാണാനും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാല എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിന് കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈബർ ഉണ്ട് നാൻസി ഇപ്പൊ നാൻസി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജോൺവിന്റെ ക്ലാസ് അതായത് നാൻസിയുടെ മോൻ ജോൺവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി തന്നതാണ് കൃഷ്ണപ്രിയ കൃഷ്ണപ്രിയ രാജേഷൻ ആണ് മോളുടെ പേര് കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ അമ്മയുടെ പേര് തുഷാര അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രിയ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് എഴുതി തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ വീണാൻറ്റിക്ക് ഒരായിരം ചക്കര ഉമ്മ കൃഷ്ണപ്രിയ രാജേഷ് അപ്പൊ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ കുട്ടി വീണാൻറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാല അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയതും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലവ് യു ഉമ്മ കേട്ടോ വീണാൻറ്റി ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സി എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തരാം കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയ്പില്ലാണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ അതും കാണാൻ മറക്കരുതേ അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം പോപ്പ് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ വരുന്നത് നമ്മൾ അബുദാബിയിലല്ലോ വരുന്നത് ഒരുപാട് പേര് അബുദാബിക്ക് പോകും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോപ്പിനെ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അവക്കാഡോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കഴിച്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവക്കാഡോ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇടുന്നത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവക്കാഡോ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അവക്കാഡോ നമുക്ക് പഴുത്തതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ എന്താ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാമ്പഴമൊക്കെ നോക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഒരുപാട് അങ്ങ് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ അത് അങ്ങ് ആകെ ഉടഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ പഴുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രം മുറിച്ചാൽ മതി പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സ്പിന്നീസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അവക്കാട് പോലും അവിടെ പഴുത്തത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവക്കാട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും അതിന് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞങ്ങ് വെക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവക്കാട് ഞാൻ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഓവറായിട്ട് ഞങ്ങല്ല ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിക്കാം ഓവറായിട്ട് ഞങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലിരിക്കും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അവക്കാട്
വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂൺ എന്താ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര മാത്രം ഇത് റൈപ്പ് ആകുന്നുള്ള കാര്യം പഴുത്തതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ അവക്കാട് ഒരിക്കലും കൈപ്രസം വരില്ല കേട്ടോ പഴുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൈപ്രസം വരിക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതാകെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തൊലി മാത്രം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വടിച്ചെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ അവക്കേടെ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ മുറിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അളവ് കാണിക്കാം കേട്ടോ അവക്കേട കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അവക്കേടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേരെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവക്കേടൻ്റെ മരണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരമൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം പിന്നെ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മരണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് അവക്കേടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൽപ്പ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത അവക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പഴുക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉടച്ച് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ല പഴുത്ത അവക്കേട് വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവക്കേട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പുളിയില്ല മധുരമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വരുത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അതിനാവശ്യമുള്ള സീസണിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ ഒന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകങ്ങ് കുഴമ്പ് പോലെയാവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർക്കോണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് തണുപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചെറിയ തണുപ്പോട് കൂടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ആ ഫ്രഷ്നസ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കൂട്ട് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ടോസ്റ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തണുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അവക്കേട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത അവക്കേടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സീസണിങ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിടുക കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി വലിയ നീരില്ലാത്ത ചെറുനാരങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് പകുതി മതിയാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെറുനാരങ്ങ അനുസരിച്ച് വേണം വലിയ അളവ് തീരുമാനിക്കാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണേ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു പുളി മതി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അല്പം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു നുള്ള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ചതച്ച മുളകും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആൻഡ് പുളിയുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർ ഇതിലേക്ക് ഓണിയൻ ചേർക്കാറുണ്ട് അതായത് സവാള വളരെ നൈസ് ആയി കരിഞ്ഞ് ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓണിയൻ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് തക്കാളി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഏത് ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും
അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി മാറും പക്ഷേ ശരിക്കും ടോസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോസ്റ്ററിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പാനിൽ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം സൈഡ് നല്ല മുരുമുരു ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മാറുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ക്രിസ്പി ആവില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മതി കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബുൾസയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ബുൽസായി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒലിവ് ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓയിലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിലുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ആ അതിന് മുൻപായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ബുൾസൈൻ്റെ എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം വേണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എഗ് മതി ഒരു എഗ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം പാത്രത്തിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ റിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ മാത്രമല്ല ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ റിങ്ങിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതോടെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോഴും പതുക്കെ പൊട്ടിക്കുക പുറത്തേക്ക് പോരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രയിൽ നോക്കാം പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നല്ല ഭംഗിയിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാം സിമ്മിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ മേലൊക്കെ കൂടി ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് ഇട്ടാൽ മതി എനിക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ലെവലിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ മുട്ട ലീക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അതെപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ബുൾസായി അത് വലിയ ഇഷ്യുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അസലായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വൈറ്റ് ഭാഗമൊക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബുൾസായി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും കുക്ക് ആവേണ്ടത് ചിലവർക്ക് അത്ര കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം മാറ്റാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഇനി നമുക്ക് ബുൾസ അടപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബുൾസായി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം അധികം കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം
ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമയം വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കാം ഇതാ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചാലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വായി ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇല്ല നല്ല പതപ്പിച്ച ജ്യൂസ് അത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കാണാത്തൊരു കാണാൻ മറക്കരുത് കാരണം അതെങ്ങനെയാണ് കഴിപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വേറൊരു കാര്യം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ അവക്കേടോ നന്നായിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി കേടൊന്നും വരില്ല വൈകുന്നേരം ജാം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ഈ ബുൾസൈ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ ഇടാണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചതാണ് ക്യാപ്സിക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സാധാരണ രീതിയിൽ പുൽസൈ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വായി ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഇതേവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മറ്റേ ബുൾസൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പിനെസോട് കൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്പിനെസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും സംഭവം കിടിക്കിയിട്ടുണ്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ അധികം ഉപ്പും പുളിയൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല അതുതന്നെ അപ്പോൾ ഒരു രുചി കുറവാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പുളി ഇതൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടുള്ള ബുൾസായി ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ബുൾസായി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കും ഭയങ്കര നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ഒരു വായ കഴിക്കട്ടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുശാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറേ ബാച്ചിലേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു നമ്മുടെ പൂച്ചകുട്ടി നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ പെയിന്റിങ് നോക്കി ആസ്വദിക്കാന്നോണല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ആ പെയിന്റിങ് ആണ് നമ്മള് ബസ് കവി